நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு தொடர்பான மத்திய அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மாநில அரசுகள் நீர்த்து போக செய்யக்கூடாது என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இம்மாத இறுதி வரை நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்கப்படும் ஊரடங்கு தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சகத்தால் தெரிவிக்கப்பட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை எந்தவொரு மாநில அல்லது யூனியன் பிரதேச அரசும் மீறக்கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடனும் கடந்த பதினோராம் தேதி காணொலி காட்சி மூலம் நடத்திய ஆலோசனையின் போது தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துக்களின் அடிப்படையிலேயே புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் தேவைப்பட்டால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் கூடுதல் தடை உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கலாமே தவிர வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை செயலற்றதாக்கிவிடக்கூடாது என்றும் மத்திய உள்துறை செயலாளர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் இந்நிலையில் கர்நாடக மாநிலத்தில் ஊரடங்கு தொடர்பான பல்வேறு உத்தரவுகள் தளர்த்தப்படுவதாக மாநில முதலமைச்சர் எடியூரப்பா அறிவித்துள்ளார் பெங்களூருவில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் இதனை தெரிவித்த அவர் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள சிவப்பு மண்டலங்கள் மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இடங்கள் தவிர மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் நாளை முதல் இயக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் ஒரு பேருந்துக்கு முப்பது பயணிகள் வீதம் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் இதில் பயணம் செய்வோர் சமூக இடைவெளி மற்றும் முகக்கவசங்களை அணிவது கட்டாயம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஆட்டோ டாக்சிகள் இயக்கிக் கொள்ளவும் அவர் அனுமதி அளித்துள்ளார் எனினும் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான போக்குவரத்து இம்மாத இறுதி வரை இயக்கப்படாது எனவும் எடியூரப்பா தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே கொரோனா பாதிப்பின் உக்கிரத்தை வெளிப்படுத்தும் சிவப்பு ஆரஞ்சு மற்றும் பசுமை மண்டலங்களை மாநில அரசுகள் வரையறுப்பதற்கான நடைமுறைகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பிரீத்தி சுதன் அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு அனுப்பியுள்ளார் அதில் மாவட்டங்கள் அல்லது மாநகராட்சி பகுதிகள் வாரியாக நோய் தொற்று மிக அதிகம் உள்ள பகுதிகள் மற்றும் மண்டலங்களை வரையறுத்துக் கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பட்டியலின்படி மண்டலங்களை வரையறுக்கும் போது நோய் தொற்று இரட்டிப்பாதல் எண்ணிக்கை உயிரிழப்பு மற்றும் ஒரு லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு எத்தனை பேருக்கு பாதிப்பு என்பது போன்ற விவரங்களை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளுமாறும் மாநில அரசுகள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன